Всем большой привет! В сегодняшнем видео я хотела с вами поговорить об ошибках в акварельной технике, а именно о моих ошибках и о моих нет в акварели, то есть о том, какие ошибки делала я в своих работах, почему я перестала это делать и о том, какие ошибки мне встречаются в акварельных работах других художников. Опять же, исходя только из своего личного опыта и из вопросов, которые мне периодически поступают. Поэтому я решила, что, может быть, это видео будет кому-то из вас полезным. И да, поехали! У меня здесь есть небольшой список тем, которые я сегодня хотела бы озвучить. И первая тема в этом списке, она не имеет отношения к моему личному опыту, но на практике... Очень часто, когда мне присылали раньше свои работы с целью проверить наличие каких-то ошибок, я, я встречала то, что человек использовал очень сухо акварель, то есть он просто элементарно забывал о том, что акварель любит воду. Об этом надо помнить. Густая краска работает больше, как кроющая краска, даже если вы возьмете максимально прозрачный какой-то цвет, который будет именно по своим свойствам в описании, по характеристике прозрачный, он все равно может густо нанесенным выглядеть просто элементарно грязным. Поэтому, когда мы говорим о, допустим, глубоких тонах, люди почему-то путают глубокие тона с плотным нанесением краски. То он определяется не тем, как плотно вы наносите краску, цвет, а тем, насколько он глубокий по отношению к самым светлым оттенкам в данной работе. Допустим, мы говорим о верной консистенции какого-нибудь темного оттенка. К примеру, я взяла вот такой вот коричневый цвет. Конечно, в растяжке он будет светлым, и когда он просохнет, мы увидим то, что он недостаточно темный. То есть здесь элементарно вот в растяжке одного вот такого пятна есть три разных тона. Самое темное, среднее и самое светлое. Нужно просто понимать, какая степень насыщенности вам нужна относительно какого тона в данной работе. Чтобы понять, что ваш цвет достаточно глубокий по тону, но не превратился в плотный укрывистый, который визуально может сделать дырки, вы должны все еще при нанесении этого оттенка сырым способом видеть как бы фактуру бумаги. Когда вы уже начинаете терять из виду фактуру бумаги, допустим, как в этом случае, то значит ваш цвет нанесен слишком плотно. И скорее всего он объема визуально не сделает, но сделает ощущение вот как раз таки сухой, неживой акварели. Вторая ошибка, которую я тоже очень часто встречаю, это работа с открытой палитрой. Что такое работа с открытой палитрой? У меня, кстати, опять же, это не имеет отношения к моей практике, но иногда тоже проскакивало и у меня. Это когда человек открывает свои всевозможные акварели, раскладывает их, значит, перед своим рабочим листом и начинает, грубо говоря, из кюветок или тюбиков набирать цвета, которые ему нужны в данный момент. Таким образом он, во-первых, создает ненужную грязь, а во-вторых, он работает с разнообразными оттенками, которые сами по себе уже имеют какой-то уровень тона, и поэтому в итоге у него начинается в работе эта теневая вот эта неразбериха. То есть тон по факту это такое абстрактное определение светотени. Это самые светлые участки, как я уже сказала ранее, самые темные и какие-то средние. Каждый цвет имеет уже какой-то свой заданный тон по умолчанию. Да? Допустим, если мы возьмем какой-нибудь индиго и желтую, очевидно, что желтый, даже максимально плотно нанесенный на бумагу, Потом будет светлее, чем индиго. Помимо этого, у каждого цвета, опять же, в том, как он нанесен, также играется уже тональность. То есть он может быть посветлее, потемнее, может иметь свойство какого-то среднего тона. Поэтому, когда вы работаете с открытой палитрой, вы начинаете просто путаться в разнообразии оттенков и в разнообразии тонов. Я советую для начала определять самые светлые участки и самые темные участки, и для них уже задавать себе сразу замесы на палитре. Поэтому, кстати, приобретите себе большую палитру, можно что-то типа такой палитры, я не люблю пластик, обычно беру ее только для видео, потому что на ней просто все видно лучше. Я предпочитаю работать с стеклом. Я сразу делаю замесы самых темных, самых светлых оттенков, даже если их будет несколько. Допустим, вы определили, у вас два лидирующих, скажем так, темных оттенка и два лидирующих светлых. Светлый – это цвет вашего блика, 
Очень редко, когда блик нужен именно белый на бумаге. Как правило, это все равно какая-то тонкая отмывка цвета. Поэтому, если у вас все-таки блик белый, вы определяете второй цвет, уже, допустим, самого-самого светлого места, то есть цвет света, второе место после тлотен на работе, после блика. Вы определяете для него цвет заранее. У вас уже будет некое ограничение. Вы можете работать с оттенками темнее, уже исходя из этого цвета. То есть вы можете даже, допустим, использовать этот же цвет, только более, более насыщенный. Таким образом, когда вы определили для себя самый светлый и самый темный, вы определяете промежуточные оттенки, исходя уже из того, какие у вас самые светлые и самые темные. То есть это что-то, что будет еще и с точки зрения колористики гармонировать с одним и с другим цветом. Таким образом, вам достаточно может быть 6, может 9 оттенков в работе, которыми вы можете спокойно вообще создавать любые сочетания цветов, делать замесы. И ваша палитра в работе, ваш колорит будет визуально более грамотным, более как бы богатым, чем когда вы пытаетесь использовать все возможные красивые оттенки, которые у вас есть. Второе, это ошибка, которую я совершала в своих работах многократно. Использование непродуманного количества укрылистых белил. В данном случае я говорю про титановые белила гуашевые, которые я довольно часто использовала в своих работах. Существуют моменты, в которых не использовать белила практически невозможно, потому что там идет речь о какой-то очень тонкой линии, о каком-то очень микроскопическом блике которые элементарно при работе с живой акварелью, то есть когда вы работаете с мокрым именно материалом, не говоря про технику по сухому, где вы можете обойти участок, который вы не хотите закрашивать, допустим. Когда вы работаете с сырой акварелью, у вас просто этот участок, как правило, затекает и просто вы вынуждены его перекрыть. Лучше все-таки заранее продумывать места, которые вы не хотите перекрывать, ну или на крайний случай использовать какие-то Медиумы типа маскирующей жидкости. Я, честно говоря, не фанат маскирующей жидкости, поэтому даже в пример мне вам привести особо нечего. Но их огромное множество сейчас существует. Вы можете посмотреть абсолютно на любом сайте художественных материалов. Но мне она кажется не совсем, во-первых, иногда уместной, а во-вторых, Опять же, когда вы оставляете пятно самостоятельно, белое, я имею в виду, допустим, когда вы обходите его краской, оно получается гораздо живее, чем если вы его либо маскируете, либо перекрываете. Вот, к примеру, есть у меня работа. Она одна из стареньких. Я достала ее, это, честно говоря, первый попавшийся вариант работы, где наличие белил вполне уместно, и заменить их я бы не смогла даже при желании. Я покажу поближе. Вот вы видите волоски вот в этом месте, прописанные как раз таки белилами и тонкой кистью. Почему здесь это уместно? Потому что дальше у нас идет глубокий фон, который глубже по тону, соответственно, чем цвет волос девушки. Опять же, можно бы и поглубже было сделать. И здесь эти белила вполне уместно, потому что за счет них как раз таки появляется вот этот воздух в волосах. Но, например... На переднем плане розы довольно контрастные, поэтому нам нет необходимости прописывать каждый, каждую розочку, каждый контур лепестка белилами. Хотя раньше я часто делала это в работах, и чтобы визуально как бы отделить одно от другого, показать как раз таки контур одного предмета и контур другого, я использовала белила. Сейчас я стараюсь вообще по минимуму их использовать. Прям вот только где необходимо. Ну, это, это работа как пример того, что здесь это было необходимо. Маскирующая жидкость, как тонко нужно ее нанести, чтобы вы ее потом вот так вот снимали, да, то есть вы имеете, надеюсь, представление, что маскирующая жидкость это что-то типа пленки, которую вы наносите. Она позволяет работать акварелью, и через нее акварель не затекает на то место, куда вы ее нанесли. И затем, когда все высыхает, вы просто стягиваете эту пленку, и у вас остается белый кусок бумаги. Представляете, как тонко и как муторно нужно наносить вот эту маскирующую жидкость, чтобы у вас получились такие тонкие волоски. То есть, на мой взгляд, это было бы неуместно. 
И также не совсем я представляю, как можно обойти эти белые волоски акварелью. Элементарно фактура бумаги не позволит мне это сделать. Они, скорее всего, в итоге затекут. Возможно, это можно проделать на сатине, то есть на гладкой бумаге. Но, опять же, я на сатине не предпочитаю работать. И если уж выбирать сатин или возможность перекрыть что-то гуашью, я всегда выберу второе, потому что здесь для меня фактура все-таки имеет гораздо большее значение, чем возможность избежать белила в работе. Следующая ошибка, о которой я хотела бы поговорить, это изношенные кисти. Раньше я тоже, кстати, баловалась этим. Как определить, что кисть у вас изношена? Если вы возьмете вот так вот защип кисти, если вы вот так вот возьмете и защипнете кисть, вы увидите, что у нее есть определенная своя форма среза, но эти волоски просто находятся на разном расстоянии от оснований. То есть эти волоски никоим образом не состригаются. Это конусовидный такой волосок, который имеет максимально тонкое, тонкий кончик. И уже гораздо более широкое основание. Со временем этот тонкий кончик физически стачивается в бумагу, потому что вы работаете ей, вы набираете краску, и он становится уже не такой острый, он становится более тупой. Из-за этого кисть даже при мокром своем состоянии теряет форму, то есть она становится более рыхлой. Вот, допустим, вы... сейчас я вам покажу. Вот она в смоченном состоянии, вы все равно видите как она разбивается на вот такие, скажем, обрывки. И кое-где волоски уже просто из-за того, что сточены, они просто торчат. Из-за этого у нас получается неровная линия, это первое. И второе, кисть хуже набирает краску и воду. Вот, допустим, кисть, которая гораздо новее, еще не успела сточиться. Вы видите, что в мокром состоянии она так не распадается. Это и то, и другое синтетика мягкая, поэтому я их сравниваю. Она уже не распадается на такие волоски, и когда вы проводите вот так просто пальцами, оно приобретает нужную свою форму. Здесь оно все равно остается рыхлым. Вот этот рыхлый кончик как раз таки делает иногда ненужные эффекты. Но где можно использовать такие кисти? Самое, на мой взгляд, выгодное – это фактура волос. Когда вы уже выстроили ваш объем, когда у вас уже почти все закончено, и вам нужно пройтись где-то, показать именно живость волос, я часто использую вот такие кисти, я их использую вдобавок слегка влажными, не мокрыми. Я набираю почти сухой цвет, оттенка, который мне нужен, и просто кое-где прохожусь, у меня получается такая красивая рыхлая линия. Сейчас я вам это покажу. Так, примерно, опять у меня этот цвет, давайте другой возьмем. То есть, такие кисти дают очень приятную фактуру. Вы как бы сверху по бумаге проводитесь, проходитесь, и она остается только на самых выпуклых э, участках на фактуре бумаги. Если взять погуще... Давайте, допустим, добавим воды побольше. Уже у вас получается, из-за того, что кончик рыхлый, волоски как бы существуют сами по себе, и поэтому они создают дополнительную линию рядом с той, которую вы сейчас проводите. Это очень выгодно использовать в таких целях. Но уже пятно какое-то равномерное, ей тяжелее выполнить, потому что она как бы делает такие, как это сказать, просветы, что ли. И вам нужно повторно где-то проходиться со всем влажной кистью, а это не всегда может быть уместно именно в данном случае, потому что, может быть, вам не нужно такое мокрое пятно. Поэтому все-таки старайтесь использовать кисти, которые, видите, она уже все плотно наносит, нет никаких ненужных рыхлых контуров. Поэтому следите за тем, чтобы ваши кисти все-таки были не сильно изношенными, потому что за счет них иногда теряется как раз-таки вот живость маска. И плюс такие кисти хуже набирают воду, соответственно, в акварели это уже делает большие минусы, так как я сказала ранее, акварель очень любит воду. Идем дальше. Следующее, о чем я хочу упомянуть, это использование неподходящей бумаги. Я не буду повторяться, у меня есть огромное множество видео, где я это уже говорила. 
посмотрите мое видео про типы и виды бумаг. Я вам рассказываю там, в принципе, все, что я знаю про бумагу и что мне помогает при выборе бумаги. Производитель бумаги гораздо умнее, чем вам кажется. И если производитель говорит, что это бумага для каллиграфии или для каких-то скетчей или для маркеров, то стоит прислушаться к нему, потому что каждая бумага отличается не только своим внешним видом, но и своей структурой, своим составом и с разными материалами она будет вести себя абсолютно по-разному. Поэтому для акварельных работ нужна акварельная бумага. Это не бумага для пастели, это не ватман, это не какая-нибудь бумага, которую вы просто нашли и даже не имеете понятия, для чего эта бумага. Это должна быть акварельная бумага. Если уж говорить об акварельной бумаге, это должна быть хорошая акварельная бумага. Хотя бы отдавайте предпочтение плотной бумаге. Я не буду сейчас говорить про какие-то бренды конкретно или про какие-то виды бумаг. Хотя бы, чтобы бумага была 300-граммовой по своей плотности, потому что тогда она выдержит вашу воду и краску гораздо лучше, чем любая тонкая бумага. Поэтому использование правильной бумаги очень сильно облегчит вам жизнь. Шестое, в принципе, я это уже озвучила, желание использовать как можно больше красивых оттенков. Опять же, это имеет отношение и к ограниченной палитре, и также это имеет отношение, в принципе, к работам, где вы используете, ну, очень большой разброс палитры. То есть, даже если вы ограничили себя шестью, там, восьмью оттенками, это не должны быть оттенки, которые просто живут своей жизнью. Они все-таки должны как-то гармонично дополнять друг друга. А гармонии, чтобы немножко разбираться в гармонии цвета, Нужно все-таки почитать что-то про азы колористики, хотя бы какие-то элементарные вещи про цветовой круг, для того, чтобы у вас сложилось понимание, какие цвета являются гармоничными, а какие нет. Поэтому здесь я могу эту ошибку обозначить как незнание цветового спектра или незнание цветового круга, для начинающих, для людей уже с большим опытом и для профессионалов, это всегда остается самым главным в живописи, это знание цветового круга. Шестой пункт – это как раз-таки тональные ошибки, про которые я уже немножко сказала выше. Чаще всего новичок особенно просто боится использовать какой-то слишком глубокий тон в работе, потому что он боится, что он потом не сможет это исправить. Я раньше работала от темного к светлому, и сейчас я работаю совершенно в противоположной манере, от светлого к темному. Существует и всегда, мне кажется, будет существовать два типа людей, которые работают либо так, либо так. И в какую бы школу вы ни пришли, я на своей практике встречала такое, что каждый преподаватель говорит свое что-то и каждый считает свой способ максимально верным. А я вас призываю к тому, чтобы практиковаться и именно на своей практике понять, какой способ для вас верный. Он будет тот, который будет для вас работать. То есть я попробовала от темного к светлому, я поняла, что именно из-за этого у меня были ошибки, и что для моей техники, в моей манере, то есть тут, видите, огромное количество всяких факторов, которые складываются в одну картину, и они не обязательно сложатся в эту картину для другого человека. То есть это очень индивидуально. Я поняла, что для меня это не подходит. Поэтому я стала работать от светлого к темному, и сейчас я сначала определяю свет блика, затем я уже определяю цвет самого темного оттенка, то есть самый глубокий тон в работе, и уже исходя из этого выстраиваю средние оттенки. Для чего это нужно? Для того, чтобы визуально, когда вы прищуриваетесь, вы видите только самое темное и самое светлое. Средние тона, они как бы выступают посредником между темными и светлыми. И их, как правило, издалека и невооруженным глазом будет не видно. Нам нужно понимать, что наша работа остается объемной, когда вы прищуриваетесь. Именно для этого нужно определить сразу темные и светлые оттенки. Опять же, это я говорю только исходя из своего опыта, и, возможно, для вас это будет ну, не актуально, например. Я вам сейчас покажу примеры. Даже вот эта работа, которую я показывала до этого. Вы видите, что у нас тон дальнего плана и тон а, среднего плана волосы, да, допустим, на переднем плане у нас розы, вот эта часть лица, 
и, допустим, плечо. Это уже средний план, также спина, и фон пошел дальним планом. По сути, здесь всего три плана как таковое. В портретах часто такое происходит, потому что весь акцент делается на лице. Здесь у меня тон дальнего плана и тон среднего плана, то есть тон, тон волос, немножко спорят, потому что если вы прищуритесь, то вы увидите самое глубокое место вот здесь, какие-то участки между розами, да, там липецки, и какие-то, опять же, впадинки вот в структуре волос. Но если мы визуально представим, что дальний план либо светлее, либо темнее, то у нас девушка уже выйдет на вперед гораздо сильнее и и картина в целом будет более объемной и более живой. То есть у нее появится такой некий 3D-эффект. Поэтому здесь, например, я это не учла, хотя сейчас я понимаю, что нужно было не бояться делать либо его глубже, чтобы вытянуть композицию всю по светлоте, то есть чтобы акцентным местом было самое светлое место, либо наоборот, убрать его и сделать максимально незаметным, но углубить тогда какие-то детали на переднем плане для того, чтобы акцент опять же пришелся на девушку. То есть из-за этого работы часто кажутся необъемными. Для того, чтобы не бояться брать самый темный тон и не бояться, что вы потом не сможете это исправить, нужно, конечно, практиковаться. Здесь никакую Америку я не открою, это первое. Ну и второе, это просто берите оттенок, который вам нужно, наносите его где-то отдельно на какой-то кусочек бумаги, и прикладывайте к работе, для того, чтобы понять, подходит он сюда или нет. И уже таким методом проб и ошибок подбирать может оттенок посветлее, или наоборот потемнее, или понасыщеннее, потеплее, похолоднее. То есть таким вот образом вы просто можете подбирать оттенки для будущей работы. Либо самое простое, для чего вообще это придумано, и этим почему-то многие пренебрегают, это делать эскиз. Эскиз вообще делается на абсолютно любом удобном для вас формате, как правило, мелком, для того, чтобы вы как раз таки абстрагировались от всех деталей, от всех оттенков и просто тонально подобрали так свою композицию, чтобы у вас работа в итоге выглядела живой. И уже на этом эскизе вы понимаете, ага, работает этот оттенок или нет. И именно как раз таки ограниченная палитра плюс понимание глубины тона дает в итоге гораздо более яркий, живой эффект в работах, и ваши работы в итоге будут более профессиональными. Ну, конечно, это все без практики невозможно.